നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് ഇപ്പം വലുതായി വലിയൊരു ആളായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ സന്തോഷം വന്നാൽ സങ്കടം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെറുപ്പ് തോന്നിയാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുക പലരും പല തരത്തിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് വ്യത്യാസം വരുമ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈലൻ്റ് ആവും അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയും ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു തകർന്ന് അടിഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പം എന്താണ് പല തരത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽസിനെ എടുത്താലോ കെമിക്കൽസ് പല തരത്തിൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം വാട്ടർ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരു എക്സേ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മളതിന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതും എങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും അത് ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതും അതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മനോരമ ഹൊറൈസ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടർ ആയ അതിലാണ് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ നടത്താം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും നിങ്ങൾ മുന്നേത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഏസ് പോലത്തെ സാധനം കംപ്ലീറ്റ്ലി സബ്ലിമൈ സബ്ലൈം ചെയ്ത് പോയിട്ട് സബ്ലിമേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു പേപ്പറാണ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കീറുവാണ് അതെന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി പക്ഷെ അത് പേപ്പർ അല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോഴും പേപ്പർ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ വിറക് കത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചുറ്റുള്ള എന്ത് സാധനം കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കത്തിച്ച വർഗം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ചാരമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ വിറക് കത്തിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ സാധനത്തിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യോ അല്ല ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കി ഇരുമ്പ് തുരുമ്പി ആയൻ റസ്റ്റിങ് എന്താണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ല തുരുമ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറം മാറും അതിൻ്റെ ഗുണം മാറും കംപ്ലീറ്റ് മാറും അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ബേണിങ് ഗുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെറ്റബോളിസം അതുപോലെ റെസ്പിറേഷൻ ഡൈജഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് അതൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഉത്സവത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളും അങ്ങനെ പല പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട് വെടിക്കെട്ട് പോലത്തെ പരിപാടികൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫയർ വർക്ക്സ് എന്തിനു എക്സാമ്പിളാണ് അതും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കുറച്ച് കെമിക്കൽ സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നിറയും പുകയും ഒക്കെയുള്ള നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആകാശമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില നമ്മൾ നേരത്തെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ
ഷുഗർ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ എടുത്ത് വാട്ടർ ഇട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഷുഗർ സോലിഡ് ആണ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഒരക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിളായ എം ജി എടുക്കും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഒ ടു എടുക്കും ഗിവ്സ് എം ജി ഒ ഈ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയത് പക്ഷേ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് സൈഡും അതായത് റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും അവരുടെ നമ്പർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ അവിടെ കൊടുത്തത് വേർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ സെയിം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ആയിരിക്കണം നേരത്തെ എത്ര റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ നോക്കിയേ എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിഫ്റ്റ്സ് എം ജി ഒ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാസ് ബിഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ദ മാസ് സെയിം ആസ് ദ മാസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ മാസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ആവുന്നില്ല സെയിം മാസ് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ അത് കൺസർവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ബാലൻസ് ആക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളത് ബാലൻസ് കൂടി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സി ബി എസ് സിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബാലൻസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വലിയ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് പട്ടിയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും യു ഡോൺ നീഡ് ടു ഫോളോ ദാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സി ബി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആ ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസി വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വഴി തെറ്റാണോ അത് അല്ല ഇതാണ് ശരി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈസി വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്ക് എന്താണ് എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിഫ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കൺവെൻഷൽ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ മെത്തേഡാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മെറ്റൽസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒഴുകിയുള്ള മറ്റ് നോൺ മെറ്റൽസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അവരെ കാർബൺ അതുപോലെ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ അവരൊക്കെയാണ് ബാക്കി നോൺ മെറ്റൽസ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആരെ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓക്സിജന് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നിങ്ങൾ ആരെ ചെയ്താൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ആൾക്കാരെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ ഒരാളെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മൊത്തം നോക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളെ ചെയ്യുക അടുത്ത ആളെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ന
ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ സോറി ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് അപ്പം എന്താണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ഹൈഡ്രജന് നോക്കാം എന്നാൽ ഓക്സിജൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചേ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായി ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ആയി അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഞാൻ അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയി നാലായി ഇവിടെയും നാലായി അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എടുത്ത് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ടോട്ടൽ നാല് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇവിടെയും രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഓക്സിജൻ അതും ബാലൻസ് ആയല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത് എടുത്ത് നോക്കാം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ഗിഫ് സി എ എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടോ നോക്കും മെറ്റൽസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാൽസ്യം മെറ്റൽ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു കാൽസ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു കാൽസ്യം അപ്പോൾ വൺ വൺ അത് ബാലൻസ് ആയി അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് അപ്പം ട്വൈസ് എന്നിട്ട് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് ജോഡി ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ടു ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നായി അപ്പം നോക്കിയേ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഇവിടെയും രണ്ട് നൈട്രജൻ ഒരു കാൽസ്യം ഒരു കാൽസ്യം അത് ബാലൻസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആൾ ആരാണ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുക ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഒരുണ്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണുള്ളത് ഒറ്റ ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ആയി ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ആയി ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ സോ അതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബാലൻസ് ആയി അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളത് ചെയ്ത് ആകെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആദ്യം എടുക്കുക അത് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തത് കാരണം എന്താണ് ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മെറ്റൽസ് നോക്കുക പിന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് നോക്കുക ഏത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്തത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ നോക്കുക പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നോക്കുക പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണോ മെത്തേഡ് വേറെ നല്ല സൂപ്പർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്ത് നന്നായി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല പുതിയ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ മനോരമ ഹൊറൈസൺ പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇനി ഇറക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് കുറെ ട്രിക്കും ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫോളോ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇക്വേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിഫ്സ് എം എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം മെറ്റൽ നോക്കുക മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസ് ആ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽ എടുക്കുക ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ല താരാണ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് രണ്ടും 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 നാല് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ഇടും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായി എം എൻ കറക്റ്റായി ഫോർ സി എൽ ഇവിടെയും ഫോർ സി എൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓക്സിജൻ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു എച്ച് ടു ഒന്നായി അപ്പം എന്തായി മാംഗനീസ് രണ്ടായി ക്ലോറിൻ നാല് ക്ലോറിൻ
സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷനെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിൽ കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിഫ്സ് സി യു ടു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിഫ്സ് എച്ച് ടു ബാലൻസ്ഡ് ആണോ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ ഇതാ ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടുക ഇവിടെയും ഒരു ടു ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതാണ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരൊറ്റ ആളെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതെന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ചില റിയാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പം ചിലതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടൊന്നും ഒരുപാട് ഉപ്പൊക്കെ അലിയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തോന്നും എന്താ കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തോ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയും എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് തേമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് ഹീറ്റ് തരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും പഠിച്ചു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും വാട്ടറും എനർജി ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഡൈജഷനും റെസ്പിറേഷനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് നമുക്കിപ്പം ദിവസം ഓരോ കാര്യം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള എനർജി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള എനർജി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും ഗ്ലൂക്കോസ് ആവും നമ്മൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവും അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും പുറത്തോട്ടേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ എയറോ കാണിച്ചാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം പിന്നെന്താണ് അത് വാട്ടറും കൂടെ എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും ആണ് പിന്നെ വേറെ മിക്സ് ഓഫ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കണ്ടു ഇവിടെ എ ക്യു ഇവിടെ എ ക്യു ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് കണ്ടു ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ
ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ റിയാക്റ്റൻ്റെ ഉള്ളൂ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വേറെ വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സിംഗിൾ റിയാക്ടൻ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഫോം വാരിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ വേണ്ടത് സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ടു പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് ടു പി ബി ഒ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു പിന്നെ അടുത്ത സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ടു എ ജി ബി ആർ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ക്യാമറ ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു സാധനമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം അതിൻ്റെ ആകെ മാറിയിട്ട് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് സിൽവർ റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഒരു കളർ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ആ ടു എ ജി ബി ആർ ടു ഇവിടെ എന്താണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിൽവറും ബ്രോമിനും ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അതെന്താണ് അപ്പം അതും ഡീകമ്പോസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഡീകമ്പോസ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കുക റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നോക്കുക ഒരൊറ്റയാൾ ഒറ്റ ഒരു റിയാക്ടന് മാത്രമാണ് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരു ഡീകമ്പോസ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഡീകമ്പോസ് റിയാക്ഷൻ എൻഡോത്തോമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് വേർ എനർജീസ് അബ്സോർബ് ദ റിയാക്ഷൻസ് വേർ എനർജീസ് അബ്സോർബ് ആർ കോൾഡ് എൻഡോത്തോമിക് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് വേർ എനർജീസ് റിലീസ്ഡ് അതാണ് നമ്മൾ എക്സോത്തേമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെയല്ല ചോദിക്കുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തുരിശ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ ഓക്കെ ഒരു ബീക്കറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ആണിയോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലൂ കളറാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ അങ്ങനെ പോകും മൊത്തം കളർലെസ് ആവും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് അയൺ റോഡില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോയി കളർ മൊത്തം സൊല്യൂഷൻ്റെ പോകും അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അയൺ സൊല്യൂഷനിൽ കളറിന് കാരണം ആരാണ് കോപ്പറാണ് ആ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പറിനെ എങ്ങോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ അയൺ നെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ടൻസ് അതായത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഏത് മെറ്റൽ ഏതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം സിങ്ക് ഫെറസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അയറൺ പിന്നെ അയറാണ് നിക്കൽ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാനം അഥവാ ടിൻ പിന്നെ പി ബി അഥവാ പ്ലബം അഥവാ ലെഡ് ഹൈഡ്രജൻ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് അപ്പം എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർക്ക് ആറ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് കോപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽസ്യത്തിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മഗ്നീഷ്യം അവിടെ വരും അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് അയറൺ അയറൺ ആരെക്കാട്ടും റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സോ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കോപ്പറിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വേറെ സിൽവറിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ടു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സിൽവറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് കോപ്പർ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പ്ലസ് എ ജി എന്ന് പറഞ
നേരെ തിരിച്ച് സൾഫേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ വഴി കൂടും അപ്പം എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് അയോൺസ് ആണ് എന്താണ് ദർ ഈസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടാണ് എന്തിവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയോൺസ് പറഞ്ഞത് അയോൺസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് മറ്റേ കമ്പൗണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ അത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായിരിക്കും പ്രിസിപ്പേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവസാനം വല്ല പൗഡറോ പൊടിയോ മറ്റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ കിട്ടും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷന് കാരണമാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പല പല ടേംസിൽ പല തരത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നു പേരിൽ ഓക്സിഡൻ്റെ പേരുണ്ട് ഓക്സിഡൻ ഓക്സിജൻ എന്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ സംതിങ് അബൌട്ട് റിഡ്യൂസിങ് ഓക്കെ സോ അതായത് എന്തോ കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ ബേസിക്കലി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം ഞാൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കോപ്പർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിഫ്സ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് അഥവാ സി യു ഒ അപ്പം എന്താണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അല്ല ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡും ബാലൻസ് ആണ് ടു കോപ്പർ ടു കോപ്പർ ടു ഓക്സിജൻ ടു ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പം ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് കോപ്പർ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് മാത്രം ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പറിൽ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓക്സിജൻ്റെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്ത് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിംപ്ലി അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ റിഡക്ഷൻ എന്ന് ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും അപ്പം റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിംപിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്സിജൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാമോ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ സി യു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിഫ് സി യു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സി യു ഒ അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ പോയിട്ട് കോപ്പർ ആവുന്നു അപ്പോൾ സി യു ഒ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ കാരണം ഓക്സിജൻ പോവാണല്ലേ അപ്പം എന്താണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലോ ഓക്സിജനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം മെറ്റൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക കോപ്പർ കോപ്പർ സെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ല ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ വേറെ തരത്തിലും കൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയേ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഗിവ് സിങ്ക് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സിങ്കിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആകുന്നു അതൊപ്പം ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും നമുക
അതായത് ഏത് മെറ്റലായിക്കോട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ മെറ്റലും ഓക്സിഡായിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് പക്ഷേ ഈ ഗോൾഡ് പോലത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ റിയാക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ ഏറ്റവും വലത്തേ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊറോഷൻ നടക്കും പക്ഷേ കൊറോഷൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് വേഗം ഇപ്പം ഇരുമ്പ് അയറൺ ഡസ്റ്റിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നടക്കും പക്ഷേ സിൽവറിലെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കോപ്പറിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പം എന്താണ് റിയാക്റ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പലരുടെയും കൊറോഷൻ ലെവൽ എന്താണ് വാരി ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ കൊറോഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം മഴ കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കടൽ തീരം അതായത് കടലിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലെ കമ്പികളും ജനലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് അവിടെ തുരുമ്പിക്കൽ കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് സോൾട്ട് മാത്രമാണ് അവർ കടൽ കടലിലെ ജലത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കടൽ കാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വരുന്ന ആ സോൾട്ടിൻ്റെ മിനറൽസ് അടങ്ങിയ കാറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ നടക്കും അല്ലേ അപ്പം കൊറോഷൻ അങ്ങനെ പല കാരണം കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടും മറ്റൊക്കെ കൊറോഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൊറോഷൻ പക്ഷെ കൊറോഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ എന്താ റാൻസിഡിറ്റി നിങ്ങൾ പഴങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചന്തയിലോ മാർക്കറ്റിലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പൂപ്പ് അതായത് ഫംഗസ് മൊത്തം ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് പഴങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഴുത്തെന്ന് വരികയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബനാന പഴുത്തൊരു ബനാനയുടെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ബനാന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരും അപ്പോൾ നോർമലി സാധാരണ ആൾക്കാർ ഈ പഴം പഴുത്തു എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓ വേണ്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു വായിക്ക എത്ര രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും പക്ഷേ അത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ അതായത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ ഫാറ്റും ഓയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നു അതൊരു റാൻസിഡ് ആയി മാറുന്നു അപ്പം ആണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പഴം കേടായി തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയും നന്നായി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടായി എൻ്റെ കളറും എല്ലാം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അതിനാണ് റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുപോലെ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു എൻഡോ തെർമിക് കണ്ടു അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി എക്സോ തെർമിക് കണ്ടു ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് കൂടി കണ്ടു അല്ലേ പല റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ട പല ട്രിക്ക് ചെറിയൊരു കുറച്ച് ട്രിക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള എളുപ്പ ഷോർട്ട്കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനോരമ ഹൊറൈസൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മനോരമ ഹൊറൈസൻ്റെ പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് തപ്പി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടന്റ് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വിൽ സി യു ഇൻ ഐദർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ലേണിംഗ് മേഡ് സിമ്പിൾ